எக்ஸலண்ட் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத ரிவ்யூ பண்ணுறோம் ஸோ செஸ் போர்டுனா என்ன அதில் என்னென்ன ரேங்க்ஸ் எப்படி ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் ரேங்க்ஸ் இருக்குது ஃபைல்ஸ் எப்படி இருக்குது பர்டிகுலர் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஃபைலினுடைய ஏபிசிடி நேமையும் ரேங்க்னுடைய நம்பரும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட செல்லை லொக்கேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் செஸ் போர்டு வந்து ஒயிட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பிளே இருக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒயிட் பீஸ் எப்போவுமே எந்த பக்கம் வைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரேங்கில் அவருடைய ஸ்ட்ராங் பீஸ்லாம் வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் செஸ் போர்டில் என்னென்ன பீஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஒரு கிங் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குயின் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரோக்ஸு ரெண்டு பிஷப்ஸு ரெண்டு நைட்ஸு எட்டு பான்ஸ் இது ஒரு செட்டு இதே மாதிரி ஆப்போனண்ட்டுக்கும் இன்னொரு செட்டு இதே மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நம்ம விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் பாதியில் விட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா எப்படி இதுக்கு முன்னால் பார்த்தா அந்த லொக்கேஷன் செல் லொக்கேஷனும் இந்த ஒவ்வொரு இந்த கிங்கு குயின் இதுக்கெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுவும் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ நார்மல் மெத்தடில் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது புக்கிலலாம் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நார்மல் மெத்தட் அதை நம்ம பார்த்தோம் அதுவும் இல்லாமல் ஃபென் மெத்தட் அப்படின்ட்டு சாஃப்ட்வேர்லலாம் எப்படி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இப்போது செஸ் போர்டு தெரியுது செஸ் பீஸ் பற்றிலாம் தெரியுது இப்போ என்ன ஆர்டரில் அவங்கள அடுக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்போது எப்படி ரெண்டு சைட்லேயும் ரூக் வைக்கிறோம் எகைன் அது இந்த ரூக்குக்கு அடுத்த ரெண்டு சைடில் நைட்டு வைக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இன்னர் சைடில் பிஷப் வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை ராணி வெள்ளையில் ஒயிட் குயின் ஒயிட்டில் இருக்கணும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு இடம் கிங்கு மட்டும்தான் அந்த இடத்துல கிங்கு வைக்கணும் ஃப்ரண்டில் எயிட் வந்து நம்ம பான் வந்து வச்சுருவோம் இதே சிம்மட்ரி மெத்தடில் தான் ஆப்போசிட் மெத்தடில் நம்ம பிளாக்னுடைய பீஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்றத வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பீஸ் எப்படி மூவ் ஆகும் ரூக் அப்படிங்கிறது ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் மட்டும் மூவ் ஆகும் பிஷப் அப்படிங்கிறது டயக்னலாக மட்டும் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி குயின் அப்படிங்கிறது ரூக் ப்ளஸ் பிஷப் தான் குயின் ஸோ ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கலாகவும் மூவ் ஆகும் தென் டயக்னலாகவும் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல ட்ரிக்கியான பீஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த நைட் அப்படிங்கிற பீஸு இது வந்து எல் ஷேப்பில் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தென் அதுக்கப்புறம் கிங் அப்படிங்கிறவர் அட் அ டைம் ஒரு ஸ்கொயர் தான் வந்து அவரால் மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அவர் வந்து அவரை சுற்றி எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் போகலாம் அதனால் அவர் எட்டு ஸ்கொயர் அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப வீக்கான ஒரு பீஸ் அப்படின்னா பான் தான் ஆனால் அவங்களுக்கு நிறைய பவர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பவர் அப்படின்னா அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறாரு ஆப்போனண்ட் பீஸை வந்து கேப்சர் பண்ணும்போது டயக்னலாக தான் போய் கேப்சர் பண்ணுவார் அதே மாதிரி அவர் எட்டாவது ரேங்க்குக்கு போயிட்டார்னா கடைசி ரேங்க்குக்கு போயிட்டார்னா அவர் அந்த பானை வந்து இம்மீடியட்டாக ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் அதை குயினாகவோ ரூக்காகவோ பிஷப் ஆகவோ நைட்டாகவோ அவர் இம்மீடியட்டாக ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ப்ரொமோட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே ஒரு குயின் இருக்குங்க இன்னொரு குயின் நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்க முடியுமானால் கண்டிப்பாக ப்ரொமோட் பண்ணி பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக டோர்னமெண்ட்டில் அந்த மாதிரி அலோவ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி எப்படி பீஸ் கேப்சரிங்னா என்ன பீஸ் பிளாக்கிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பானை பொறுத்த வரைக்கும் என் பேசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதி இருக்குது இந்த வெரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் மட்டும் ரெண்டு ஸ்டெப்பு வந்து மூவ் பண்ணலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆப்போனண்ட்னுடைய பான் வந்து அதை வந்து வெட்டுற மாதிரி இருந்தால் அவர் வந்து அந்த என் பேசண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இவர் என்ன பண்ணலாம் வெட்டிட்டு அந்த இடத்துல காயின் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டெப்பை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வெட்டிட்டு காயின் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பேர் என் பேசண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போது நம்ம வந்து போர்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னா இங்கே தான் நிறைய பேருக்கு செஸ் மேலே பயம் வர்றதுக்கு உண்டான காரணமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல தான் ஸோ இப்போ நம்ம நான் வந்து வெளியே போய் யார்கிட்டயோ கற்றுக்கிட்டு வரேன் இப்போ எனக்கு வந்து கற்றுக்க எனக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ்
இப்படி விளையாடும் போது தான் அந்த நான் யாருக்கு சொல்லி கொடுத்தனோ அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு சீக்கிரம் போயிடும் ஏன்னா என்ன நான் விளையாடுன்னா தோற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன கற்றுட்ருக்கீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செஸ்ஸு தான் நீங்கள் கற்றுட்ருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் போய் நீங்கள் யார் கூட விளையாண்டாலும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஆப்பனண்ட் கூட விளையாண்டாலும் நீங்கள் தோல்வி அடைகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் இன்னும் ட்ரைனிங் நிறைய இருக்குது ப்ராக்டிஸ் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணும் இன்னொருத்தர் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேம் விளையாடவே போகலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு செஸ்ஸுனா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு காயின் எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு உடனே நான் விளையாட ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு யாரையாவது தேடி போகாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த ப்ராக்டிஸை கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த அடுத்தடுத்த வீடியோவை பாருங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் வீக்காக இருந்தீங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் ஓகே இப்போ நீங்கள் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யார் கூட வேணாலும் போய் விளையாட ஆரம்பிக்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ